Hi everyone, welcome to Film Companion South. Ninggal lalum, wajar kita nanda. Saya ananda ini berada. Nanggal Anuragam yang nuru sinema ada promotion itu anda rikya ana. Ini berada Chennai. We all met today and our interview je anda wajar cew. We have Gautam Menon with us. We have Ashwin Jose and we have Johnny Anthony sir. Sinema ada kerja wajah singgal itu, nama kita sama sari kya. So yeah, Gautam sir. Nanggal, nanggal Anuragam shoot ini sama itu I remember. Ini kau nuru win. Vindu tanah itu dekat ada. I think the shoot was also happening Chennai le, and you were shuttling between Kochi and Chennai. So how difficult is the switch? And the choice of director writer, pina sadly or actor writer, teri cewa rambo. Firstly, it's nice to see you on that side. And I won't know why you chose to ask me the question first. I'm gonna. We just. I mean, we are your fans. Am I the senior most? I think Johnny sir could be. In terms of as being an actor. Malayalam, Malayalam. Okay, okay, okay. Nyan, saya baru ini. I'll get into it. Jodium, unno da Malayalam tela. Ah, le. Saya baru ini. Alian, alian. Nada bokol. Ah, for the flow, le. I think sir, rupa dekka. Yeah. Uh, to answer your question, honestly, uh, switch is not easy. Any dates are managing and I think we kept talking, right? Mm. Um, so when a producer comes and then there's a team that's very eager, every, every 10 to 15 days they'll want in a stretch at least. Other because I had to come back to my directorial and I had to writing and production planning and so right in the middle of that shoot and whenever there was a break I was giving dates to Shahad. But something about this film and uh, you know the team uh, you know uh, I wanted to do this right. uh, you know after committing <coughs> and all that I wanted mm. to do it. I like the story. They narrated Ashwin and Shahad. I realized it's a it's a nice sweet um, take on today's uh, romance, today's love sort of a thing. True. And uh, I really liked it. It was something different for me to do because, mm. uh, you know... That's why I didn't know that character. Life-linked, on screen for me, the first time, you know, from not playing a cop or <laughs> being a negative character. For, for once, it's not a very mm. intense item, but yeah. a relatable character. I was very amused when Shahad said, Saru ndukai ili guitar and down, Saru paadnu ko bangne po I was amused. So, the switch was easy. Easy. In that sense, uh, but only the time and everything was difficult to manage. Okay. So if you're an actor, I can give you a little time because it's not entirely with me, no? Right. So I'll have about two to three hours between shoot time to write and do my own thing. So I enjoy all that. So when you were relaxed, you were relaxed. Of course, when you were in BTK, I remember you had a lot of things in your mind. But when you were in Anuragathali, you were able to do that. You were able to do a co-actor and a flow. So you were relaxed and relaxed. Do you feel that way? Relaxed I keep mostly, but every comfort zone I try and create. Okay. One or two moments like po lene ne huggy onum. Ani ko parimbo I start thinking okay okay the venuma. There was another scene where we had to be in a slightly close situation with this other girl in the film, right? Angen the moments I felt a little. I'm not saying awkward, but I was like you know. See, I don't think of myself as an actor, and. Also, people shouldn't think that this is why I came to act. It's cinema know. is not that, but there are some people who might think like that, right? So, like, so I was just a little conscious about those things. Right. And I kept asking him, I kept asking him. There were a little slightly more closer moments, I think, in his screenplay. Uh, <laughs> uh, right I, to yeah, Ashwin. <laughs> so I tried to avoid that, but then they were very sweet about it and okay. all that. It was fun. I, I love being a part of this nice. film. Yeah. I don't know if it's fun for them having me, but... No, uh, I, yeah. I, I, think I, I think I can talk for everybody. <laughs> It's very fun. Gautam sir, if someone has your experience or your experience or you didn't have any intimidating at all, it was very relaxing for us. That's why I told you. Udayapuram Sultan is a cinema. That's why I was a little bit of a role in the debut. That was released in 1999. I was a young man. So, I told you, now I have an experience with you. And in that time, the actors, I and Ashwin, and the generation of actors, अवरेड जनरल आउटलुक के लंदन के लोग में त्याग संगल तो ना रहना। जो उधर सुल्तान बोलो सिनेमा के लिए जगह दिच्छे अटन, इन्द्र संडे अटन, अंगर ते इधिकांस तो आये रंगल तो रहे हो ना आटे से बोलते। अवरे समझो लो अवरे दाय माइंडर संगल अवरे दाय शैली, एंगने बैठने इल वेशा पर चे उन्नड़ा अवन्ना � Kotor lalu orang berbeza ni, lepas lelai meter kereta ni. Ada. Ah meter kereta ni, apa yang itu natural lah, biar orang tu baru tu orang. Ipa itu sahili. Pasalnya, ini pernah, ini pernah mana kita orang. Orang yang apa ni, ah, anum, 
വളരെ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് അഭിനയിക്കുന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ മലയാളത്തിലൂടെ അത് ശങ്കരാജ് ചേട്ടൻ ഒടുവിലൊന്ന് കൃഷ്ണൻ ചേട്ടൻ അമ്പളി ചേട്ടൻ ഇന്നസെൻ്റ് ചേട്ടൻ പറയുമ്പോൾ സെറ്റിൽ ആയിട്ട് അവരേക്കും കൂട്ടണ കൂട്ടുകയും ചെയ്യും രണ്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന താരങ്ങൾ അന്നുണ്ടായിരുന്നു ഇന്നൊരു പക്ഷേ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു പക്ക ഒരു ഭയങ്കര സ്വാസ്റ്റിക് കോമഡി ഇച്ചിരി കൂട്ടി ചെയ്യേണ്ട കോമഡി കൊടുത്താൽ ചിലപ്പം ചെയ്താൽ ചിലപ്പോൾ ചളിക്കും ഇപ്പൊ റിയലിസ്റ്റിക് ആ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് അവർക്ക് കൂട്ടാൻ കൂട്ടിയാൽ ചിലപ്പോൾ അത് കുഴപ്പമാവും പക്ഷെ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന താരങ്ങളും ഇപ്പൊ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ പരീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല പരീക്ഷിക്കുവാണെങ്കിൽ അവരിൽ നിന്നും വരുമായിരിക്കും എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും അപ്പൊ സ്വന്തമായിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടറിനെ എഴുതുമ്പോ എപ്പോഴെങ്കിലും തന്നിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ആണോ കൊണ്ടുവരാറ് അതോ നമ്മൾ എപ്പോഴും ഒരു എസ്പയർ ചെയ്യുമല്ലോ ഇങ്ങനെ ആഗ്രഹിക്കുമല്ലോ വി ഷുഡ് ബി ലൈക്ക് ദാറ്റ് അതും കൊണ്ടുവരത്താറുണ്ടോ ഹൗ ഡു ലൈക് ഫൈൻഡ് ദ മിഡ് ഗ്രൗണ്ട് ആദ്യം തന്നെ ഈ സ്റ്റോറി സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡയലോഗ് അതൊക്കെ എഴുതുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹം വരുന്ന തന്നെ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ അപ്പം ഞാൻ ക്വീനിലൂടെയാണ് തുടങ്ങുന്നത് സിനിമയിൽ അപ്പം എനിക്ക് ഒരു സ്റ്റോറി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആഗ്രഹിക്കുന്ന പോലൊരു സിനിമ കിട്ടുന്നില്ല എന്നൊരു തോന്നലിൽ നന്നാണ് നമ്മൾ തന്നെ കഥ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അത് വരും അപ്പം ഉറപ്പായിട്ടും എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എഴുതുമ്പോൾ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നതൊക്കെ ഞാൻ അതിലേക്ക് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കുന്ന മാനറിസംസ് ആയിക്കോട്ടെ അതൊക്കെ കൊണ്ടുവരുത്താറുണ്ട് ഉറപ്പായിട്ടും പിന്നെ സി നമ്മൾ ഈ എഴുതുന്ന സമയത്ത് എഴുതുമ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ആക്ട് ചെയ്ത പോലാണ് എഴുതുന്നത് തന്നെ ഞാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഗൗരിയോട് ഒക്കെ നറൈറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അഭിനയിച്ച് തന്നെയാണല്ലോ പറയുന്നത് അപ്പം ഇതിൽ എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എഴുതുക എന്നുള്ളത് ഒരു ടാസ്ക് അല്ല കാരണം അതെനിക്ക് ആഗ്രഹമുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ എഴുതുക പക്ഷേ ഇപ്പം ഗൗതം സാറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറാണ് ജോണിച്ചാൻ്റെ ക്യാരക്ടർ ആണെങ്കിലും ഇതൊക്കെയായിരുന്നു എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഒരു ടാസ്ക് എന്നുള്ളത് കാരണം ഞാൻ വളർന്നു വരുമ്പം ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമ കണ്ട് ആഗ്രഹിച്ചു അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ സിനിമ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചതും ഒക്കെ അപ്പം ഇവരുടെ അടുത്ത് ഒരു കഥ പറയുമ്പോൾ എനിക്കിപ്പോൾ ജോണി ചാറ്റൻ്റെ അടുത്ത് ഒരു കോമഡി സീൻ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് പേടിയുണ്ട് കാരണം കോമഡി വേറെ ലെവലിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്തത് ജോണി ചാറ്റൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ സ്ലാബ് സ്റ്റിക്ക് കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അങ്ങനെ സ്ലാബ് സ്റ്റിക്ക് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡയറക്ടേഴ്സ് ഒന്നും ഇപ്പം ഇല്ല എന്നുള്ളത് ഒരു സീ നമ്മുടെ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കൺസേൺ അതും കൂടി അപ്പം ജോണിച്ചാൻ്റെ അടുത്തൊക്കെ ഒരു ഒരു ഹ്യൂമർ പറയുമ്പം അത് വർക്ക് ആവും ജോണി ചേട്ടൻ ചിരിക്കും എന്നൊക്കെ ഉള്ള രീതിയിലാ നമ്മൾ ജോണി ചേട്ടനോട് പറയും ഗൗതം സാറിനോട് പറയുമ്പം ഇപ്പോൾ റൊമാൻസ് സീനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ എനിക്ക് സാറിൻ്റെ ലുക്ക് കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് പലപ്പോഴും തോന്നിയിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ സീൻ തന്നെ നീ എന്നോട് പറയും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു പ്രോസസ്സിലാണ് എനിക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡയലോഗ് അപ്പം കൊതിയാണ് എൻ്റെ കൊതിയാണ് ഞാൻ ഇതിനകത്ത് തീർത്തത് അത് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെടും കേട്ടോ ബേസിക്കലി അതൊരു എൻ്റർടൈനർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്തത് വർക്ക് ആവും തോന്നുന്നു അപ്പൊ അനുരാഗത്തില് ഗൗതം സർ എന്റെ അച്ഛനായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത് എൻ ദു വെരി ഗുഡ് ലുക്കിംഗ് സോ ഐ വോണ്ട് ടു നോ ഇപ്പം സിനിമയ്ക്ക് കുറെ ഐക്കോണിക് ഫാദർ ഫിഗേഴ്സ് തന്നിട്ടുള്ളൊരു ഫിലിം മേക്കർ ആണ് ഗൗതം സർ സോ ഹൗ മച്ച് ഓഫ് ഇറ്റ് ആസ് എ ഫാദർ സാറിൻ്റെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതോ സാറിൻ്റെ അച്ഛൻ അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇൻസ്പിരേഷൻ എടുക്കാറുണ്ടോ ഫോർ ഇൻ അനുരാഗം ഡോ ഐ തിങ്ക് വിത്ത് എവ്രി തിങ് ഇൻ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഹാപ്പൻസ് വിത്ത് മീ വെരി ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഐ എം കണ്ടീഷൻ ലൈക്ക് ദാറ്റ് വിച്ച് ഇസ് വൈ ടു ഒരു ഒരു ഫാദർ ഒരു നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടറായിട്ട് കാണിക്കാൻ എനിക്ക് എഴുതാൻ പോലും പറ്റുന്നില്ല ഐ ഡോ ലൈക്ക് ഫിലിംസ് വിച്ച് പോർട്ട് ഈ ഫാദേഴ്സ് ഇസ് നെഗറ്റീവ് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ഓൾസോ ടു ലാർജ് എക്സ്റ്റൻഡ് Um, you know, uh, I've done that recently with a film of mine and it took me a week to get over that idea yeah, itself. Right. And edit film, I tried to try it. So, mm-hmm. I'm conditioned to sort of take my father in everything that I do. Because that uh, it was a strong uh, presence in you. Yeah. Uh, so, when automatically when these scenes were narrated and then we, we did those scenes yeah, and yeah. everything. Uh, I imbibe a lot from uh, you know how it was with me and my father. Right. Honestly. Because yeah. be it Varnam Ayram or
അതല്ലേ ശരി എന്ന് പറഞ്ഞ് ഡൗട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ ചിന്തിച്ച് ചിലപ്പം കറക്റ്റ് ആയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആയിട്ടെന്ന് പറയും അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ ഒരു മൊത്തത്തിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും വലിയ പ്രൊജക്റ്റ് തന്നെയാണ് പ്രൊജക്റ്റ് നന്നാകുക എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു പ്രാവശ്യമെങ്കിലും നമ്മൾ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പറഞ്ഞിരിക്കണം പറഞ്ഞില്ല നമ്മൾ നമ്മളെ തന്നെ വഞ്ചിക്കുക അപ്പം നമുക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ രഹസ്യമായിട്ട് ആണെങ്കിലും അവരെ അവതരിപ്പിക്കണം അല്ലാതെ വലിയ ആളും വലിയ അപകടത്തിലേക്ക് പോകാൻ പോകുമ്പോൾ നമ്മളിതിൻ്റെ ജൂറി അതോറിറ്റി ഒന്നും അല്ല ഇത് നല്ലതാണെന്നോ ശരിയാണെന്നോ പറയുന്നത് പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചോ നമ്മുടെ ജീവിതാനുഭവം വെച്ചോ പറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ പറയാറുണ്ട് സംഭവം ഇനി എനിക്ക് അനുരാഗത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു കാര്യം എനിക്ക് അനുരാഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയിൽ ഏറ്റവും ഇതായിട്ട് വന്ന് വിചാരിച്ച കാസ്റ്റിംഗ് നടന്നതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അശ്വൻ വന്നതിനോട് കഥ പറയുമ്പോൾ പറഞ്ഞ അതേ കാസ്റ്റിംഗ് ഈ സിനിമയിൽ നടന്നു ഗൗരിയുടെ പേര് പോലെ നയൻറ്റി സിക്സിലെ ഗൗരിയാണെന്ന് ഗൗരി ആദ്യം എനിക്ക് തോന്നുന്നു കുറച്ച് ഡേറ്റ് പ്രോബ്ലമൊക്കെ പറഞ്ഞു വന്നു കയറും പിന്നെ ഗൗതം സാറിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു വേട്ടയാട് വിളയാടായിരുന്നു അത് ഒരു പരിധിവരെ നടന്നു എന്ന് കേട്ടപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കണ്ടു ഭയങ്കര അതായത് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഞാൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എനിക്ക് ഒന്ന് ആ മനസ്സിലല്ലേ അതായത് ഒരു ലവ് സബ്ജക്ട് ഇങ്ങനെ ഇമോഷണൽ ഉള്ള സബ്ജക്ട് ജോതം മനോനെ പോലെ ഒരാള് ഓക്കെ പറഞ്ഞു അറിഞ്ഞപ്പോണ്ടായ ഒരു സന്തോഷമായിട്ട് പിന്നെ നമുക്ക് പെരുന്നർത്തിച്ച് കാണാം എറണാ വണ്ടിയെ എന്ന് പറഞ്ഞ ലൈൻ കിട്ടി അതൊരു സന്തോഷം തന്നെയായിരുന്നു അത് ഞാനിപ്പോ ചോദിക്കാത്ത ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം വെച്ചാൽ പിന്നീട് ചോദ്യം വന്നില്ലെങ്കിലോ എന്ന് ഓർത്ത് പറഞ്ഞത് ഓൾസോ ഞാനൊരു ആക്ടറായിട്ടൊരു ഫിലിമിൽ പോകുമ്പോൾ ഐ സ്വിച്ച് ഓഫ് കംപ്ലീറ്റ്ലി Uh, because see it's out of my comfort zone that's not a, that's not what i wake up today thinking okay today i'm an actor that's that till today i've not felt like that and um, so i just go there and any ki avaru kodukunnathu i will do okay and try and make it one comfort zone slightly out of my comfort zone i will ask them idu cheyano idu veano nu choikkum but nobody's come and ask me shall we do it this way neither mm. have i told them this is a problem i i know not of this film but certain other films i've not liked what they were doing also mm-hmm, mm-hmm. i can make out short division thetan or certain things are not going correctly but i switch off mm. i just step back and say that's not my job i've come here as somebody else like eppengilum na intentionally allengi polum does the director in you come alive like you mentioned ee or meter maybe idu pidikkarunu i nan frame cheyidirundengi korche vyathas aayittu frame no no i don't get into that at all okay. framing and the lensing and um, you know the perspective i don't get into that only in terms of acting i try and do it my way my way but there are certain directors like shahid was very clear as to what he wanted from yeah. me yeah uh, like i did vidhile vetrimaran micro managed my my work there so i and i had we have to do whatever it is and I, a lot of respect for actors because i know it's not easy even now with these three cameras i am conscious and i'm and but you're man- making me comfortable mm-hmm. they're making me comfortable yeah, right yeah, yeah. so you get into it true so like that somewhere uh, i completely leave it to the director who that's how i would work mm. i don't micro manage as a director Uh, but somewhere if things are not going well i will go and say can we do it a little way like this or mm. can we you know push it a little more and all that and shahid was very clear this is how we wanted me in fact there was a lot of me uh, personally me that he was asking me to bring bring out you know there were even dialogues uh, in the film which said nanu college la boxer da theriyum la so uh, you know so they were trying to make a lot of me into the film so it was nice. easy for me to be myself nice but in the parjala it's not easy with the camera and a lot of people looking at you <laughs> to emote and act it's not easy but you make it look effortless because yeah. now as in kore cinema gal namlu kaanumbulum even the other day after vidudalai i i texted you saying ellam different aanu earlier we used to see you in a certain but now you're able to embrace that appam yeah. that's a really good thing appam namlu oru cinema abhinayikkumbum there are good and bad people there is criticism as well as as well as praise അപ്പോൾ ആ നെഗറ്റിവിറ്റി എങ്ങനെയാണ് ഡീൽ ചെയ്യാറ് ഇൻ കേസ് ദർ ആർ പീപ്പിൾ ഹു തിങ്ക് ഓർ ദി ക്രിറ്റിസൈസ് യുവർ ആക്ടിങ് ഓർ എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദസ് ഫോർ ദ ആക്ടിങ് ഇസ് കൺസേർ ദ ക്രിറ്റിസൈസ് മീ ഐ ആം റിയലി ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് ദ ഡസ് നോട്ട് ബോദർ മീ അറ്റ് ഓൾ ബിക്കോസ് ലൈക്ക് ഐ ടോൾഡ് യു റൈറ്റ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഇൻ എറന്റ് ഇൻ മീ ഞാൻ ഐ എം നോട്ട് തിങ്കിങ് ഓഫ് മൈ സെൽഫ് ആസ് എൻ ആക്ടർ ഇസ് യെറ്റ് ആൻഡ് വിത്തിൻ ദർ ഐ ട്രൈ ആൻഡ് മാനേജ് ദ പെർഫോമൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ദേ ആസ്ക് മീ ടു ഡൂ സോ ദി ഓർലിയർ ക്വസ്റ്റൻ ദാറ്റ് യു ഡാസ് റൈറ്റ് I think നമ്മള് കണ്ടീഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഓഡിയൻസിന് ഇഫ് വി പെർഫോം സട്ടിൽ വൺ സെക്ഷൻ ഓഫ് ദി ഓഡിയൻസ് വിൽ ഓൾവേസ് ഫീൽ ദാറ്റ് അവർ ശരിയാണ് അടിക്കല ദാറ്റ്സ് വി കണ്ടീഷൻ ദി ഓഡിയൻസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ബട്ട് എ ലോഡ് ഓഫ് പീപ്പിൾ ആക്ട് വെരി സട്ടിൽ ആൻഡ് ഐ ലവ് ദാറ്റ് ലൈക് വെൻ ഐ സി
but sometimes this performance that what i have done and what he has done people might say romba kammi romba romba natural la paniranga onnu perform ay pannale but that's not it You're it's very playing. difficult to be in that zone also it's very difficult to overact it's very difficult to go loud yeah, yeah, yeah. we've conditioned the audience and or section in you mind where they will think that you know avanga kammiya pannirukanga illa seriya pannala but that's okay I, if you ask me honestly it doesn't matter to me i don't know how sir will take mm. a criticism about you know illa innu konja pannirukalame innu konja slapstick mari comedy pannirukalame and all that Apo- like there is a scene where ashwin and moosi have done one scene where they come into the house yeah. where anyanum uh, uh, we yeah, go yeah, and yeah, sit yeah. right they they have actually crossed the meter and done that yan mm. if i had directed it i would have asked him to tone it down mm-hmm. oh hey angane <laughs> seedirikina but that works for that the scene when i saw it in the theater i laughed Correct. so it's a call that you take mm. so director's call it's the writer's call maybe you know so it's a mix of all that in this film there right. are characters like that and uh, like the dialogue itself no where i say nanu chinna vesla boxer ah irundha and sollumbodhu you you're crossing a line and you're reminding the audience of something else right so it's a whole lot of things i'm saying apo oru industry la now that you've also telugu learningil and generally oru industry la meter korchu kodu like i have experienced that when yeah. i do telugu or tamil when compared to yeah, malayalam yeah, yeah. adu enikku bayangara difficult ah personally over ah like i yeah. maybe it's this gen like uh, johnny sir parna pole yeah. we've all like നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സിനോട് എങ്ങനെ വർത്തമാനം പറയുന്നു അത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ആൾക്കാർക്കും റിലേറ്റബിൾ ആവുന്നത് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് തെലുഗു അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ അതർ ലാംഗ്വേജസ് ഫീൽ ചെയ്യാറുണ്ടോ ഇതുവരെ ഞാൻ ചെയ്ത പെർഫോമൻസിൽ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല I I I thought of you know a, a gangster and some of the films that I've seen and they have a delivery. Angana cheeda idu okay aanu njan cheedu. They were okay with it. Avaru loud aagi cheyanda nu paranju. So so far I have been lucky. Okay. In Vidudilai what I've done in Vetri Maran sir's film is uh, completely he wanted me to be in a certain space. Adhil oru nail removing oh. torture sequence undu. He said you play so I, I mean I did something he said I like it. Idu ingana cheeda madhi nu nanu paranju. But I did read a review which doesn't matter honestly where they said our delivery vandu or school paya vandu oppikira mari irukku that doesn't matter to me at all because the director is vetri maru true he wanted that yeah and he has okayed that exactly so you have problem end the performance la problem undengi you have to ask vetri maru not me <laughs> i believe in that adha yeah. because at the end sir durkaru ayta vanaicha padu illa kannum kannum kollu sir adhil ee parana namak bayangara natural ayta oru tharathilum oru edathum or acting padu adha adha and uh, um and the opening scene uh, where i come and look into kannada sketch enake and mari it was easy because i write like that and i talk right. like that correct correct uh, comfort zone you know it was mm-hmm. that the original scene that uh, they sing at plant was a fight sequence in a temple mm-hmm. with a veshti and all that so and he he likes my work and he says i want to do something for you i said forget gautam menon the person that you like mm-hmm. this is pratap the character yeah why can't we do one vetiya do kind of scene where i just come and talk to him hmm. and then he wrote the scene again above uh, that's up a magical yeah. album like in yeah, a way exactly. you know you find the yeah. flow so ashwin ipam we are in with two directors appo or choice undirundengi ad at join cheyan pattu anengil arde team join cheyam gautam sir or johnny sir yaar adakam bolu adakam bolu but they are poles apart <laughs> if you look at their style of filmmaking or it's quite a different appo any any parayuvanengil yan johnny chenda പടത്തിലെ വർക്ക് ഉള്ളു കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഐ അപ്രിഷിയേറ്റ് യുവർ ഓണസ്റ്റ് അല്ല കാരണം ഞാൻ എനിക്ക് അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾ ഉണ്ട് ഐ ഹാവ് റീസൺ അത് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാം എന്താ വെച്ചാൽ ഇപ്പോ ബുദ്ധിയില്ല ആ അതെ എന്താ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഇപ്പോ ഞാൻ വളർന്നു വരുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് സി ഐ ഡി മൂസ കൊച്ചി രാജാവ് തുർപ്പുകുലാൻ ഇതൊക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ കിട്ടിയ സിനിമകളാണ് അപ്പൊ ആ സിനിമയുടെ ഒക്കെ കൂടെ എനിക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാൻ അവസരം കിട്ടിയ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമാണ് പിന്നെ മമ്മൂക്കയുടെ കൂടെ ഒരുപാട് പടം ചെയ്തതാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര മമ്മൂട്ടി ഫാനാണ് പാട്ടിൽ അപ്പം എനിക്കത് വെച്ചാൽ മമ്മൂക്ക എനിക്ക് ജോണി ചേട്ടൻ അങ്ങനെയൊക്കെ ഡയറക്ട് ചെയ്യുന്ന ആളെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് സിനിമകൾ പറഞ്ഞോണ്ട് ഇപ്പൊ ജോണി ചേട്ടനോട് ചോദിക്കാം ഈ കോമഡി ഫിലിംസ് നോക്കുവാണെ ഇപ്പൊ സി ഐ ഡി മൂസയുടെ ആ കാർ ചേസ് സീനൊക്കെ ഞാൻ കൊച്ചിലെ കണ്ടതാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാം ആ ഒരു സീക്വൻസ് വരെ ആ കാറിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ പുറത്ത് ഭയങ്കര ഫാസിനേറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ ഇത്രയും ടെക്നിക്കൽ പ്രോസസ് ആണ് മേക്കിംഗ് എ കോമഡി ഫിലിം അല്ലെങ്കിൽ ഒരാളെ ചിരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് ഈസി അല്ല അപ്പൊ അതിനെ കുറിച്ച് എന്താണ് പറയുക നമ്മൾ ഈ വെറുബിൽ കോമഡി പോലെ അല്ല സ്ലാപ്സിക് കോമഡി വർക്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ ഒരുപാട് ഷോർട്സ് എടുക്കണം പിന്നെ ഇന്നത്തെ പോലെ ഫെസിലിറ്റി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ ടൂ സി ക്യാമറ ഈ പറഞ്ഞ മോണിറ്റർ ഇല്ല നമ്മൾ രണ്ടും കൽപ്പിച്ച് വിശ്വസിച്ച്
പിന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് കട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടപ്പോഴാണ് നമുക്ക് തന്നെ സമാധാനമാകുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു കാലത്ത് പിന്നെ അതിനു മുമ്പ് അത്ര സിനിമകൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് റോൾ മോഡൽസ് ആയത് അത് കണ്ടിട്ടും അത് കേട്ടിട്ടും പിന്നെ പൊലിപ്പിക്കലൊക്കെയാണ് ഇത് ചെയ്തത് അല്ലാതെ പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഒരു സിനിമ പക്ഷേ സി ഐ ഡി മൂസിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരു അതിലൊരു മാജിക് ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ടത്തെ ഒരു ഒറിജിനാലിറ്റിയും പക്ഷേ ലോജിക്കില്ല പഠനം പക്ഷേ അതിന് ലോജിക് ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കും അതാണ് അത്തരം സിനിമകളുടെ ഒരു ലോജിക് ഇല്ലാത്ത പഠനം No, but how is it for you, uh, Gauri? You have to tell us what... Uh, what Finally, you... someone's asking. Yeah, yeah. <laughs> how did you pick this film? I said, I'm, I'm sure uh, you have your choices and stuff. But when they narrated the book, did both Ashwin and Shahad narrate you? Yeah, Ashwin and Shahad, Shahad met yeah. me. I feel like it was a starting of OTT content and an influx. And genuinely, I was not sure. Either this Janni Nolar character is... slightly far from who i am ap angante kore samshayangalum and i know there were like big names associated with with this project so johnny chatten they are call on it sort of changed my perspective because it pushes you to trust in that whole process and the minute adu kaynittu when i had a second narration with them because i had some clarifications appo enik i was able to see that nammada or mind space inde oru idu undu nu enikku thonunu maybe the first time i re- heard it maybe i had some preconceived and then i knew it it's probably under a work in progress but then now that I, you know we see the film as a final product bhangara sandosham undu nammal ellarum kooda join cheyidhu inga oru cinema and thriller um bhangara intense onnu alla you know going to the theater happy aitu tirichu varan pattiya oru cinema so i'm happy for anuragam kandile pangayittile happy aitu tirichu varan pattiya oru cinema aanu idu adana nangal adime plan cheyumbo angane oru cinema കൺസീവ് ചെയ്യാനാണ് ഞങ്ങൾ നോക്കി അപ്പം അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞവരെല്ലാവരും അത് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടും ജോണി സാറിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് സംതിങ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബിക്കോസ് സർ ഇസ് നോട്ട് ദി പ്രൊഡ്യൂസർ ഓഫ് ദ ഫിലിം വിത്ത് ഹിസ് ഡയറക്റ്റിംഗ് ഇറ്റ് ബട്ട് ഐ നോ ഹി കെപ്റ്റ് ടോക്കിംഗ് ടു മീ ഓൾസോ ഹി വാസ് വിത്ത് ആസ് ഈവൻ വെൻ ഞങ്ങൾ ഒരു സീൻ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാർ അതിൽ കോമ്പിനേഷൻ ഇല്ല ബട്ട് ഹി വാസ് ദയർ ഓൺ ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹി കെയിം ഇൻ ടോൾ നമ്മൾ ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് പ്രൊമോഷൻ ഒക്കെ സാർ പറഞ്ഞു ഓക്കേ ഐ സോ ഐ തോട്ട് ഇറ്റ് വാസ് ഗുഡ് ഒരു ഡയറക്ടർ ഞാൻ ഞാൻ സ്റ്റ് ഡയറക്ടറായിട്ട് ഒക്കെ വന്നു നിൽക്കുന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഉൽക്കണ്ഠ ഏതാണ് നമ്മൾ ചുമ്മാ ആവശ്യമില്ല ഒരു കാര്യമില്ല എന്നാലും അത് ശരിയായോ ഇത് ശരിയായോ മറ്റേ ശരിയായോ വേവലാതി ഉണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ എല്ലാം അപ്പം ഞാൻ പെരുകി ഈ സിനിമ രക്ഷപ്പെടും ഗംഭീരം ആവും എൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇങ്ങനെ തുടക്കം മുതൽ അത് ഈ സാറിനെ കൂടെ കിട്ടി പോകും അപ്പോൾ അത് റിസൾട്ട് വരണം പടം കണ്ട് ഹാപ്പിയാണ് നൂറ് ശതമാനം ഹാപ്പിയാണ് ഇനി അത് തിയേറ്ററിലെ ആളുകളൊന്ന് കണ്ട് ഇത് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ സാറ് പടം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണല്ലോ സാറ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതെ തന്നെ അപ്പോൾ ജോണി സർ ഇപ്പോൾ ദേവാനി മാം ആയിക്കോട്ടെ ഷീല മാം ഇവരുടെയൊക്കെ മലയാളം സിനിമകൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അനുരാഗത്തിലായിരിക്കും കുറെ വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു അതെങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഐ തിങ്ക് അശ്വിൻ ആണ് കോമൺ ഫാക്ടർ പക്ഷെ ജോണി ചേട്ടൻ രണ്ടുപേർ ആ ഒരു സീൻസും ഹൗ ഇസ് ദാറ്റ് എനിക്ക് ഇതിനകത്തൊരു സീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ അങ്ങനെ കരഞ്ഞു അത് എൻ്റെ ലൈഫായിട്ട് ഭയങ്കര സാമ്യം തോന്നി അപ്പം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സീല മാൻ ഭയങ്കര കോപ്പറേറ്റ് അതിൻ്റെ കാര്യം ഇവരുടെ ഒരു ശക്തമായ ഒരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ സിനിമ അതായത് മ്യൂസിക് കിട്ടും അത് ഷഹദിൻ്റെ ഒരു അപ്പൊ ആ ആഗ്രഹത്തെ മാനിക്കണമെന്ന് സീനിയർ ആയാലും ജൂനിയർ ആയാലും തോന്നും അതൊരു മിനിമം മര്യാദയാണല്ലോ തൊഴിലിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ അതാണ് ശരിക്കും മലയാളത്തിൽ നടന്നിരിക്കുന്നത് ശീലാമ മുതൽ ഇങ്ങേറ്റം ഗവരി വരെ അതിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഈ സിനിമ ഭയങ്കര മെമ്മറബിളാ ഫോർ സാറ് ഒരു ഗിറ്റാർ പിടിച്ചപ്പോ ബാർഡമാരൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ട് കൊതിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ സാറിനെ മനസ്സിൽ ചിന്തിച്ച് ഫസ്റ്റ് സീൻ നമുക്ക് വന്നത് അതാണ് ഗിറ്റാർ വെച്ച് സാറിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ തന്നെ ആദ്യം ചിന്തിച്ച അപ്പോ സി നേരത്തെ പറഞ്ഞ വരുന്നല്ലോ നമ്മള് സാറ് തെലുങ്കിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ അവിടെ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ സാറ് ഒരു സാറിന്റെ ഒരു മീറ്റർ പിടിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി സാർ നമ്മള് സാറിലേക്ക് വരുന്നത് തന്നെ ആ മീറ്റർ ഞങ്ങള് അങ്ങനെ എഴുതി വരുമ്പോഴും ഞങ്ങൾക്ക് ആഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാറിന്റെ ആ ഒരു ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഒക്കെ കലർന്നിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയിൽ സാറ് പറയുമ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ആ സീൻ ഫുള്ളാവുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഗിറ്റാർ വെച്ചിട്ടുള്ള സീൻ ഭയങ്കര കൊതിച്ചാട്ടോ ഞങ്ങൾ ആ സീൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാനും ഷഹദും അന്ന് ഞങ്ങൾ അന്ന് രാത്രി രാത്രി മൂന്ന് മണി വരെ ആയിരുന്നു അത് തന്നെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കും നമ്മൾ ആ സീൻ എടുത്തറ 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 പറയും സോ നൗ ദാറ്റ്
that was the time janagana mana released or kaatu akle rendu kaadal and i remember having those conversations about opinions namalo maybe we didn't agree on everything but that's wonderful that filmmakers and actors do also have the time to watch other content apo yeah. i think we should appreciate all of us to do that and ningal rendu verum non malayalam films apo tamilo telugu ee edakke kandathu ishtayadu malayalam allatha edengilum cinema gal thiri chitram film ayi ishtam ishtay okay പിന്നെ ആ എനിക്ക് എനിക്ക് ട്രിപ്പിൾ ആർ ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ട തിയേറ്ററിൽ ഭയങ്കര എൻജോയ് എൻജോയ് ചെയ്ത് കണ്ട ഒരു സിനിമയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കാന്താര ആ സമയത്തുള്ള ഈ സിനിമകൾ കാന്താര ഇല്ല എനിക്ക് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബട്ട് എനിക്ക് എന്താ ട്രിപ്പ് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ രാജമൗലി എനിക്ക് ആ ഡയറക്ഷൻ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സ്റ്റൈൽ ജോണി ചേട്ടനോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ മന്ത്രി ആയതിനു ശേഷം പത്രം വായിക്കാറില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നടനായതിന് ശേഷം സിനിമ പക്ഷേ തമിഴിന്റെ അഭിമാനാണ് ഞാൻ തമിഴ് പടങ്ങൾ നമ്മൾ പടം കണ്ട് തമിഴ് പഠിച്ച ആളാണ് കോടി പടം അത് കാണാൻ പറ്റിയില്ല ഇനിയിപ്പോ ചുമാരിക്കുമ്പോ കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യം ഗൗരി എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇതിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് എനിക്കിപ്പോ അനുരാഗം ഭയങ്കര ഒരു ഡ്രീം ആയിരുന്നു ടു യു നോ മീറ്റ് ഗൗതം സാർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഗൗതം സാർ ലെന മാം ആയാലും നമ്മൾ പണ്ട് തൊട്ടേ കണ്ട് വളർന്ന ജോണി ചേട്ടൻ എല്ലാവരും ആൻഡ് അശ്വിനും മൂസിയൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് എനിക്ക് ഭയങ്കര ഭയങ്കര കംഫർട്ടബിൾ ആയി എനിക്ക് തോന്നുന്നു അനുഗ്രഹീതൻ ആൻറ്റണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഓൾമോസ്റ്റ് ദിസ് ഇസ് ടു ഇയേഴ്സ് ആയി റിലീസ് സോ മലയാളത്തിൽ എനിക്കൊരു നല്ലൊരു പടം ചെയ്യണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ആൻഡ് ഐ ലവ് ജനനി ജനനിക്ക് കുറേ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് ആണ് ലൈക്ക് മീ ഐ തിങ്ക് ദർ ഇസ് എ റീസൺ ആൻഡ് എ ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ ടു വൈ ഷി ഈസ് അതിൻ്റെ ഒരു ഇമച്ചോറിറ്റിയും ഇന്നസെൻസും സോ ഷഹദ് ഓർ വെൻ യു റോട്ട് ഇറ്റ് ഓൾസോ അത് ഭയങ്കര ഒരു വൈറ്റ് ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് അല്ലാതെ എവറിബഡി വെർ ഇൻ സോഡ് ഓഫ് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഞാൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഞാൻ ഭയങ്കര എക്സൈറ്റഡ് ആണ് ആൻഡ് ഐ വോണ്ട് എവറിബഡി ടു ലൈക്ക് വളരെ നന്നായിട്ട് അത് പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ക്യാരക്ടർ ഭയങ്കരമായിട്ട് മേക്ക് ബിലീഫ് ആയിട്ടുണ്ട് ജോണി ചേട്ടൻ സിനിമ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞത് അച്ഛനും അമ്മയും കൂടെ പ്രണയിക്കുമ്പോ മകള് വന്ന് കണ്ടിട്ട് കാണാം സിനിമയ്ക്ക്